ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶಿಲ್ಪಾ ಮನೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅವಿಯಲ್ ಕೇರಳದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏನೇನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನೀವು ಇದರ ಬದಲು ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳವನ್ನು ಸಹಿತ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವಿಯಲ್ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಉಳಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮದ್ರಾಸ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಮಗೆಕಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬಟಾಟೆ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಿನ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಬಟಾಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೀನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಸಹಿತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಬೇಕು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಕೋವರೆಗೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಾಸ್ ಸೌತೆ ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಸಹಿತ ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತರಕಾರಿಗಳು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಕರಗ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕ್ರಂಚ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಓವರ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೀಗೇನೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗು ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಹಿತ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅ
ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಮಚದಿಂದ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊಸರು ಎಷ್ಟು ಹುಳಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಸರು ಒಡಿದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲಿನಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಿಯಲ್ ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಡೈ ಜೊತೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಡೈ ರೆಸಿಪಿ ಸಹಿತ ಇದೆ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಆ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಡಿಶ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್